Дорогие мои друзья, всем вам добрый день. Начинаю очередной влог. Сейчас у нас утро. Мы все пообедали. Я сюда уединилась настроить гитару и немножко передохнуть. Вот. И хотела с вами поговорить. Мы еще на даче, как вы видите, по антуражу. Но уже осталось совсем немножко, несколько дней. Я вот даже не знаю, как у меня по насыщенности получится эти дни. Будет это один влог или два. Но по-любому вам все поснимаю, все покажу. Я хотела ответить на очень часто задаваемый мне вопрос на канале. Ну, как очень часто? Ну, если регулярно его спрашивают, мы новые подписчики. Кто не знает нашу историю с Колей, спрашивают, а почему он не разговаривает или еще какие-то такие моменты. У меня целое есть видео на канале про то, что с нами с Колечкой было, какие у нас сложности. Ну, оно было достаточно давно, и я по себе знаю, что я когда прихожу на канал, я обычно смотрю на новые влоги, а туда вглубь, ну, не всегда досматриваю. Поэтому хочу вам рассказать, мои дорогие, особенно для моей подписчицы Анастасии, она вот последняя спрашивала про то, почему Колечка не разговаривает. У нас Колечка, это четвертый наш малыш, наш четвертый сын, он, ему сейчас четыре годика, он у нас родился в срок доношенный, но, знаете, вот на грани, так сказать, но, в принципе, он 38 недели, так что уже нормально. Но у меня в конце беременности у меня были, в общем, большое повышение давления, там кризы были, там, выше 200-220, там, на 120-140. В общем, было очень высокое давление, и меня даже госпитализировали в реанимацию, там, скоро я писала эклампсия под вопросом, но потом оказалось, что это не преэклампсия, не эклампсия, но такое состояние опасное для жизни матери и ребенка, высокое давление, белок в моче, и плюс еще на нарушение плацентарного кровотока, когда страдает малыш. И тогда надо экстренное кесарево делать. Но оказалось, что это просто моя артериальная гипертензия так докомпенсировалась. Проверяли, почки нормально работали, белка не было. С малышом тоже все хорошо, плацентарное кровообращение нормальное, поэтому меня не оперировали, оставили на отделение. Но, правда, я за это одну, одни сутки в реанимации получила прорежень, травматический цистит, короче, намучилась ну, вообще по полной. Ну, ладно, это уже я Такие у меня были приключения. Ну, кстати, вот я, по-моему, по фэн проверяла. Было очень, на самом деле, ну, прям все сложилось, знаете, вот это было просто чудеса. И все максимально повреждающее по здоровью. На кровать, на все вот ключевые точки дома. Плюс в спальне была, ну, супер удачная энергия. То есть вот все будет плохо, но чудом выживем. Вот под этим девизом Коля родился. То есть все было вот, ну просто экстремально да нельзя, <laughs> чудом выжил. Но на самом деле родился он очень хорошо. И четвертый род у меня были просто прекрасные, великолепные. Мне кажется, именно это дало мне сил перенести все то, что с нами дальше было. Потому что родился ребенок, ну на вид как бы все нормально, здоровенький в срок, вес нормальный, все. Но с честно, был какой-то немножко вяленький. И беловато он как-то сосал. Меня это смущало. Но я понимала, что ну, я делаю все, что могу, не знаю, что больше, но у меня возникло настойчивое желание пригласить консультанта по грудному скармливанию, что оно вдруг вот он уже чем-то поможет. То есть я понимала, что этим мой ребенок отличается. То есть все остальные, ну, например, у старших были проблемы с прикладыванием вначале, у них были короткие уздечки. Но если уже ну, я приноровилась, как даже с короткой уздечкой нормально приложить, ну уж когда присасывался, сосали все нормально. А этот прям засыпал. Прям я видела, что маловат сосет. Вот. Еще потом, знаете, немножко смущало. Но я, если честно, не поняла, что это. Вот в подгузнике какой-то такой небольшой след, ну как чуть-чуть крови, но такой запекшийся, темный был. Мне казалось, может быть, пупочная ранка подкравливает. Потом-то я поняла, что уже постфактум, что, наверное, это вот было небольшое кровотечение вместе с мочой. Ну, я, если честно, знаете, такая редкая ситуация, что я даже об этом подумать не могла. 
Вот, потом, постфактум, когда... А, еще при этом, понимаете, мы лежим в роддоме, а у меня начинает повышаться давление, причем сильно повышаться. И у меня таблетки все назначают, назначают, все как-то не контролируют это давление. И я понимаю, что все кончится тем, что мне назначат что-нибудь такое, причем нельзя будет кормить грудью, а для меня это очень важно. И, ну, в общем, я уже не знаю, что делать, я понимаю, что, скорее всего, оно у меня повышается именно в больничных условиях. То есть я помню, что вот когда у меня во время беременности было, у меня действительно, ну, в доме оно стабилизировалось. И я поняла, что мне нужно домой. Я, вот почему-то меня очень тянуло домой. И я там спрашивала у педиатров, которые смотрели Колю, что ну, по состоянию ребенка можем ли мы выписаться? Ну и мне сказали, что в принципе да, у ребенка все нормально, и мы выписались на третий день. Но, ну как бы это было третьи сутки, ну такие вот полноценные после родов, но как бы ему еще два дня считалось. Ну, короче... Примерно третий день. Ну и выписали. А, а еще, знаете, нам не, не, э, меня спросили э, в родзале, ну, этот укол, знаете, всем предлагают э, витамин К. Я старшим двоим делала. Ну, на всякий случай. Ну, витамин, не прививка же какая-то. Ну, ну, сделайте. А Миша мы не делали, потому что у меня в машине родился, мы сразу домой вернулись. Все нормально. То есть для меня это было что-то такое неважное. То есть мне казалось, это ну так, на всякий случай. В общем, я, честно, не очень понимала глубокого смысла. Ну да, он для кровотворения, там для как-то для системы свертывания крови витамин хорош. Но я не понимала, зачем он может нам понадобиться. Мне казалось, что это не нужно. То есть я не то, что, знаете, из идеологических соображений сказала, а и не надо. И в общем, нам его не сделали. И потом оказалось, что на самом деле лучше бы сделали, потому что у Коли оказался такой э, генетический такой э, синдром, э, геморрагический синдром новорожденных. Когда малыш рождается, у него еще не сформирована система свертывания крови, и такие кровотечения начинаются. Но хотя, если честно, я до сих пор не до конца уверена, что если бы мы сделали просто один укольчик, что это что-то бы серьезно изменило. Может быть, просто бы ослабило проявление, но что-то, мне кажется, все равно бы как-то кровянуло. Хотя, не знаю, может быть, запустило бы, не кровянуло. Короче, вот знаете, вот мне кажется, я совсем сделать все выводы смогу, только сильно после, когда ну, мы с Колей все вот уже восстановимся, все пройдет. Потому что не могу сейчас до конца понять. Вот нет ответа. Все по-разному говорят. И я внутри не до конца тоже понимаю. И многие врачи поддерживают мою точку зрения. И ну как бы от чего Коля повредился. Потому что у нас так получилось, что сначала ну, мы выписались. И он у нас, в общем, случился, как я теперь понимаю, легочное кровотечение. И это привело к пневмонии. И у Колечка у нас стал понимаете, синеть на глазах, на руках, дыхание стало все более сбивчивое, как-то останавливаться. Я запаниковала, мы вызвали скорую, скорая успела приехать. Знаете, вот там просто, просто чудеса. Там в течение буквально там, у меня трех минут скорая пролетела. Всю дорогу делали мы искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, в реанимацию, в Морозовскую больницу сразу попали. И, в общем, 10 дней он был в реанимации. И тоже сначала не могли понять, в чем дело, а сначала уставили пневмонию. Вот. Но он был немножко горячий, но не сказал, что сильно. То есть как это все было, знаете, вот неочевидно, непонятно. Вот. И к тому же анализ у нас брали в этом в роддоме. Тоже там ничего такого не показало. Ну, такого, чтобы предвещало. УЗИ нам там делали. Но знаете, я теперь поняла, что, наверное, все-таки вот УЗИ, то, что головы делают, оно вот во время беременности и сразу после родов еще не очень информативно, потому что еще не до конца расправились все структуры, ну, после родов, там, отечность, ну, какие-то есть моменты, в животике, может быть, маленькая еще слишком, потому что, когда нам потом уже делали УЗИ, там, через месяц, стали выявляться какие-то моменты, которые явно сформировались еще во время беременности, то есть это не то, что вот все это повредилось вот после родов, нет, то есть какие-то явно были вот недосформированности еще внутриутробные, но во время беременности и сразу после родов это никак не выявилось, может даже все это случилось, чтобы это все потом довывелось и мы более серьезно подошли к его развитию, в общем, 
не знаю пока, нет у меня таких ответов однозначных, но я точно понимаю, что наша проблема, она еще в конце беременности сложилась, а может быть не только в конце, потому что у меня были такая угроза выкидыша там где-то в середине, ближе к началу беременности, ну там шейка стала уковрачиваться. В общем, такая неспокойная была беременность, к тому же она у нас была сразу после, ну, у меня только я сбросила вес, у меня нормализовалось давление, до этого у меня были кризы гипертонические, так что, ну, такое было время для меня непростое, видимо, что-то вот повредилось. Так что малыш нас попал в реанимацию, там обследовали, обследовали в итоге поставили эту геморрагическую болезнь новорожденных. И тоже, знаете, хорошо, что все проверили, потому что проверили, даже ангиограмму сосудов головного мозга делали, чтобы проверить, нет ли кровоизлияния, делали МРТ, всякие УЗИ. Ну, в общем, все, что могли в больнице, все сделали. То есть мы поняли, что у нас, да, есть диффузные повреждения мозга, такие... Тогда это были маленькие как бы кисты, такие с жидкостью небольшие полости. Потом в динамике мы смотрели, это все спалось, это просто маленькие рубчики остались, ну, небольшие. В принципе, мозг ребенка, он пластичен, и он может вот эти вот очешки поврежденные обходить, то есть создавать обходные пути, потому что наш мозг на 100% все равно не используется, у нас большой там резерв. А, вот, крызляний не было, оказалось, что было кровотечение в легкие и в желудок. И, как вы знаете, прям долго его лили ему, ну, в общем, препараты вот эти вот, сосуд, ну, свертывающие, которые все нормализуют, достаточно долго, но все нормализовалось. Ну, к нему не естественно была, то есть он долго был на искусственной вентиляции легких, потом на кислороде, потом это все выхаживание, сначала его кормили парентерально, потом кормили через зонт, ну вот, в желудок, потом через нос трубочку завели, тоже мы кормили через нос, потом разрешили начать его прикармливать через бутылку, там сцеживал, в общем, целый месяц у нас было этого выхаживания, в общем, ну, не знаю, я чуть, мне кажется, тоже чудом выжила, потому что я там лежу, а там такая кровать, знаете, вот, знаете, нарушить не придумаешь, женщина там в основном после родов, это неонатология, первый месяц жизни ребенка, ну, все, не просто, все себя плохо чувствуют, а там кровати были, знаете, вот, твердая металлическая решетка, не сетка, именно решетка, там такие с палец прутья, с большими интервалами достаточно. На них лежит тоненький матрасик, настолько тонкий, что ты ложишься, и ты каждый прут в тебя впивается. В общем, это было настолько... И я понимаю, что у меня еще, знаете, мои давление, оно со спиной связано. То есть как только начинает у меня спина болеть, проблемы с спиной, сразу повышается давление. Я лежу с ребенком, его выхаживаю, понимаю, что там есть некоторые дети вообще без родителей, это ужасно. Я, конечно, этим очень сильно это травмировалась, так за них переживала. Они бедные плачут, понимаете, вот плач ребенка, как гудок паровоза безэмоциональный, без надежды, что тебя услышат. Это, это ужасно слышать, поэтому я прям с другой стороны увидела проблему деток, которые без родителей, это что они переживают, потом как это восстанавливать, надо столько тепла любви иметь, чтобы все это отогреть, восстановить. Короче, колоссально сложно. Вот, в общем, мы так сколько лежали, я понимала, что если сейчас у меня давление скакнет, меня увезут в другую больницу, будет мой малыш бедный без меня. Я не хотела, чтобы он бедный вот так, как те детки, лежал, у меня просто это был шок и ужас. И, в общем, ну, в итоге мне моя тетя кардиолог посоветовала, какой препарат можно снижающее давление принимать и при этом вот сцеживаться для малыша. Ну, короче, подобрали мы мне терапию, кардиоденс мне тогда очень выручил, осталось, я давление стабилизировалось. И, в общем, дожили мы этот месяц, выписались, и в палате с нами были чудесные двойняшки, недоношенные с мамой Наташей, которые вот на самом деле на Эскимовском месте были, как это поддерживала. Ну, как-то не впадаешь в такое уныние, друг друга поддерживаешь. Мы там, по-моему, единственное, все отделение сцеживались, все это в холодильник, наши баночки подписанные складывали, ну, чтобы все-таки максимально малышам дать вот первый месяц пользы. Я считаю, что молоко намного полезнее смеси. Но если его нет, смесь дает возможность ребенку выжить. Вот. Так что я так. То есть я не против ни того, ни того, но для себя, для меня очень важно грудное вскармливание. Вот. Но я потом там делилась. Но я сниму отдельное видео по грудному вскармливанию, как мы все это пережили. Я, кстати, ВКонтакте на своей странице, помню, делилась. У меня была серия постов. Вот по всему этому, как переходу от зондового питания к грудному скармливанию, ну, в поддержку тем, кому, может быть, не такие 
удачные врачи попадаются вот в реанимации на выхаживание, потому что они обычно ничего не советуют. Говорят, ну, сцеживайтесь, ну, кормите. Ну, то есть, короче, не объясняют, как, и чтобы это все сохранилось. Потому что там большинство на смеси переходит. Потому что, ну, это понятно, насыпал там раз в три часа и там покормил, сколько съел. Потому что никто не объясняет, не помогает. И мне, кстати, очень помогли тогда очень хороший консультант по грудному скармливанию. Ну, ладно, не буду вас этим больничными делами. Грузить, короче, почему Коля не говорит? Потому что зачем я вам столько рассказала? Надо было отдельно видео на эту тему снимать. Так что влог еще будет, вы не отчаивайтесь, я не только про Колю. Еще будет интересная дачная жизнь. Я к тому, что есть у Коли в, в головном мозге участки вот этих рубчиков, которые ну, блокируют пропуск импульса и, в общем, усложняют развитие этой зоны мозга. И еще есть зоны коры, не до конца сформированные внутриутробно, но это тоже считаете, что как некий вот, ну, дефект ткани, то есть там у кого-то это уже есть, все хорошо, и быстро там развивается, а коли все сложнее, надо обходные пути формировать, ну, прям сложно. И особенно у нас повредили зоны, именно связанные с речью, и зоны, связанные с координацией. Поэтому у нас такие проблемы вот были сначала с ну, ходьбой, ползанием, ну, в общем, с движениями были, но они больше были координационные. Вот сейчас вот я с вами делюсь, да, что ура, Коля там горку освоил. Это правда, у нас прям чудеса, потому что у него есть момент неустойчивости, он не всегда расстояние может оценить. Ну, вот есть сложности именно координационные. Со зрением вы, наверное, замечаете, немножко глаза так иногда расходятся. Но, кстати, я думаю, все-таки, наверное, доберемся как еще, до, еще до окулиста, еще раз проверить зрение, потому что это мы проверяли, нам говорили, что все нормально. То есть это именно ну, как бы мозговое влияние, что вот глаза немножко не всегда в синхроне. Ну вот, так что рассказала. Ну, Колечку мы все очень любим. У нас такой классный, такой пусечка. Но вот с такими сложностями. И главное, это у нас в чем сложность? Сейчас же есть и реабилитационные программы, когда ну, есть проблема у малыша, его там всячески реабилитируют, стимулируют, он там поскорее пошел, заговорил. Но у Коли прямо вот скажу, в полтора месяца, по-моему, первый раз появились судороги. То есть вот эти очажки, которые рубчики есть в мозгу вокруг них, могут зацикливаться импульсы и возникают вот судороги, подергивания. И в итоге тогда это было, но тогда я как-то руками это сняла, хотя даже, честно, то есть я на самом деле вот пробую, пробую, в итоге нахожу. Но тогда я не поняла, что мне помогло. То есть поняла, что это ручку поглаживать и вертикально держать при укладывании, но тонкости еще до конца не поняла. И мне как бы сказал тогда эпилептолог, что ну если я вот беру в руки, что-то делаю, все проходит, значит это не судороги. Ну, потому что, знаете, эпилептологи считают судорогами то, что надо лечить препаратами. Если тебе эпилептолог по максимуму говорит, что ну, наверное, это не судороги, только радуйся, что сейчас тебя не начали еще этим всем травить. Ну, в смысле, некоторым прямо нужны препараты. А на некоторые говорят, что и не особо действуют, потому что судороги все равно появляются. При этом это очень глушит ребенка. Он такой прям вот как под пыльным мешком, потому что они тормозят вообще вот активность нервной системы. Поэтому, конечно, эпилептологи стараются подобрать максимально такую схему, чтобы ну, не сильно глушить развитие и все-таки ну, как-то стабилизировать эту вот активность мозга без судорог. Но, но если честно, все-таки все с большой осторожностью к этой терапии относятся, поэтому я тоже к ней отношусь с осторожностью. Если есть возможность ее не давать Коле, я не даю. И у нас с этим судорогом два года все повторилось. Тут у меня даже есть видео на канале, как мы там в этой больнице лежали, что мы с этими судорогами как обследовались, с эпилептологом консультировались. И когда мне сказали, что, о, ну вот, ну да, вот теперь мы увидели теперь у вас действительно судороги. И давайте теперь лечить, потом давайте еще раз МРТ под наркозом, а мы только что делали, давайте еще раз там мониторим во время сна. А это очень сложно. Коли так сон у нас то самое сложное место. А тут еще с этими всеми проводочками, Поэтому я решила нет, знаете, лучше, к тому же у нас, ну правда, вот у нас этой зимой, да, повторился один раз 500 судорог, мы вызывали скорую. Главное, что я поняла, что если судорог возникает, вызываешь скорую, тебе вкалывают этот седуксен, по-моему, в общем, против вас уже препарат, и все. И больше ничего не надо, никуда со скорой ехать не надо, все. Это у меня главное, что я поняла. 
Ну, а мне единственное, когда вот есть такая вот склонность к судорогам, это когда а, вот зимой все болеет, начинают вирусы бродят, даже еще вот не болеешь сильно, но это внутри прям чувствуется, то поломаете, то туда, то сюда, что-то внутри бродит. И коль это очень чувствует, и вот сразу и на судороге при засыпании ночью, самое такое опасное время. И сон нарушается, то есть если сон сильно нарушился, значит жди, скоро могут быть. Вот, но у нас был интервал там туда полтора года между двумя эпизодами судорог. Я решила, что ради того, что раз в полтора года вызовет скорую, не буду я ребенка каждый день кормить этими таблетками. Поэтому, в общем, сейчас мы... И к тому же я поняла, наконец, вот может быть дальше мне это прям поможет до конца справиться. Я с вами делила с фэншуем, потому что мне в какой-то момент, когда я удачно поставила кровать, прям осенило. И у Коля начались вот судороги, начало это дёрхать, думаю, боже, мы опять скоро. И тут меня, знаете, что осенило? Просто когда у Коли были первые судороги, и я научилась рукой поглаживать пальчики, их снимать, у него эта ручка дергалась, и я эти пальчики гладила, все прекращалось. А тут у него начала другая, ну, стали дергаться другая половина. А я глажу их, вот, вторую половину, и ничего не срабатывает. И тут я поняла, что если дергается другая половина, надо взять эту ручку, самую первую волшебную, и ее погладить по пальчикам. И действительно, круто помогает. Все снимается, так что пока вот, когда начинались подергивания, у меня гладило и все проходило. Так что вот очень надеюсь, что так дальше будем справляться. Вот, ну и с Колей мы занимаемся. Занимаемся, к нам ходит дефектолог, наша Юлечка чудесная. Занимаемся, э, в общем, сами тут по максимуму. Я сам делюсь периодически дома какие-то штуки. Я придумаю, вспоминаю мягкую школу. У меня там, ну мы с вами старшими ходили, а Элла как раз создатель мягкой школы, она сама дефектолог. Она много со, со ну, сложными детками работает работала и там все игры они вот такие знаете пластичные то есть ты под уровень ребенка подстраиваешься и я тоже всячески подстраиваюсь и в общем находим какие-то сколи интересные варианты игр кто их развивает потом же знаете у меня тут было у меня даже есть видео о том как я занималась со старшими детками там по системе монтессори мы такую вообще домашнюю монтессори туда организовали спортивные всякие штуки там такие находки то есть я изучила но ну, мне кажется вообще практически все что есть ну хотя какие-то ну, еще встречаются для меня новые явления, но в основном, в принципе, я совсем знакома. И, и поэтому я все это анализирую, подбираю что-то для Коля. Ну, мы сейчас главное вот с Юлечкой так на пару с ним занимаемся. Еще плюс мы в течение учебного года ходили в Рождество на занятия. Там такая группа деток небольшая. Вот. И педагог занимается. Там игры, они все время чередуются. Там то полазали, то попрыгали, потанцевали, то что-то посмотрели, песенку спели, поиграли. Там кукольный спектакль посмотрели, порисовали, полепили. Ну, в общем, интересно. И главное такая социализация, общение с детками. Вот, от диагнозов мы с Коли, честно, пока, знаете, ну, пока я их избегаю. То есть я понимаю, что в год я боялась, что нам ДЦП поставят, потому что, ну, явно были проявления. Там, сейчас я боюсь, там, что нам какой-нибудь, там, не знаю, ну, тоже разные диагнозы, но такие уже больше по части, может быть, психиатрии могут, ну, вот эти сложности развития поставить. Поэтому, ну, как-то, надеюсь, сейчас... Позанимаемся вот прям по максимуму, что можем. И я именно ищу специалистов, которые нам не диагноз поставят, а по максимуму помогут ну, преодолеть эти сложности, развиться. И нашли очень классного доктора, мне он очень нравится. Доктор Кузнецов, я тоже вам о нем рассказывала. Он мою спину шикарно лечит. И главное, знаете, это прям минималистично. То есть там вот мальчикам вообще сказала их один раз в год только показывать, ну пока они растут и все шикарно у них держится. У меня и Колю сказал каждые три месяца, но ну, реально каждые четыре получается, потому что вот мы на приеме записываемся на следующий раз, и только через четыре месяца получается. Но все равно хорошо, говорит, что Коля, и он сказал, что у Коля в семь лет все проблемы пройдут. А сейчас просто есть такое говорит, напряжение в голове вот постоянное. Ну, там и внутричерепной повышается, он такой вот зажим и напряжение. В общем, все это сказывается, и он это все вот руками снимает. И главное, так просто, и главное, Коле ему дается. На самом деле, у нас есть хороший невропатолог-остопат, к которому мы ходили все предыдущие года. Нас очень поддерживала и время наших судорог, в больнице, все. 
Вот, но мне в последнее время, честно, было сложновато, что вот прихожу к ней на прием, а Коля начинает со мной, ну, не соглашаться даваться доктору, то есть мне выходить приходилось, мне это как-то не очень, знаете, комфортно. А тут он прямо со мной, с доктором, вообще, привет доктору сказал, дал себе и молоточком постучать, и так лег, и сяк. В общем, Коля на все соглашался, это было такое чудо, что я прям влюблена теперь в этого доктора. И надеюсь, и он сказал, что ой, сейчас все сделаем. Прям, говорит, мы пациенты, сейчас вы у нас и заговорите, и все. Ну, у Коли явно прогресс идет. И главное, знаете, что есть такой момент, может, просто Коля дозрел. Потому что до этого у нас какой-то глубокий массаж, остопатия. Они вызывали судороги. То есть у нас даже первые судороги возникли после приема остопата. Я такая, ну что ж такое? Наоборот, я-то думала, ну, спад как бы там снимет какое-то напряжение, а он же стимулирует вот правильные импульсы в мозге, а импульсы, они там зацикливаются, и судороги получаются. Короче, такая история. А когда доктор Кузнецов, он, с одной стороны, я увидела, что он простимулировал, но при этом он все таки не слишком перегрузил. То есть оно было, конечно, но, ну, так стал... Ну, чуть такой тревожный сон, чуть такая склонность к подёживанию. Но это все, что руками я могу снимать, потому что Коля всегда же укладываю на себе, он на мне лежит, я ему пальчики поглажу, его. То есть я его прям чувствую, потому что считается, что вот эти вот судороги, эта вот эпилептическая активность, она вредна для мозга, там разрушает какие-то связи. Ну, короче, плохо. Поэтому лучше ее не допускать. И вот я это руками не допускаю, поэтому Коля засыпает у меня в руках, спит у меня под боком. То есть он у меня полностью под контролем, ни одна судорога без моего ведома не проскользнет. Вот. Поэтому, ну, конечно, да, так, знаете, осознание, что только до 7 лет, так, мне не очень радует, но, с другой стороны, вот здесь на даче он стал хорошо засыпать и спать. Если бы вот это можно было сохранить в городе. Сейчас я побаиваюсь, что в городе опять все на круги своя вернется, но тут прям шикарно. А, я же вам, наверное, не рассказывала. Я, знаете, даже просто боюсь это чудо поверить. У нас Коля последнее время, вот он ложится спать, Каким образом? Мы что-то наладили нам кинотеатр домашний, телевизор старый, соединили с DVD-проигрывателем, и Коля там, э, в общем, и мы включаем вечером какие-нибудь или мультфильм, или фильм, и смотрим всей семьей. Гасим большой свет, только маленький оставляем, ну, вот после ужина. Я уже к этому времени помоюсь, Колю тоже ему зубы почищу, надену пижаму, чтобы уже это ложиться. И мы потихонечку укладываемся. Ну вот он, я сижу на мече, Коля то походит, то на ручки сядет, укачается. И, короче, ложим, засыпает прямо во время просмотра этого фильма. То есть мы сидим всей семьей, а Коля в процессе засыпает. Для меня так непривычно, что все еще не спят, а он уже заснул. Ну, просто какие чудеса невероятные. Я так счастлива. Потому что в последнее время это было всегда, я всех уложу. Потом сижу одна с Коли, там полуночь, ничего, ну тяжело, когда это четыре года подряд, знаете, это, ну все-таки сон полноценный, человеку нужен, а у меня сон, конечно, этой зимой был, у нас там вообще вот как раз с судорогами связано, там мог до 7 утра не спать, это был вообще тяжелый случай, но вот сейчас лучше, поэтому, ну может все-таки наладится сон, очень на это надеюсь. Так что на даче нам правда хорошо, что есть коли место поиграть, и это вот горка, машины, засыпает хорошо. Так что наслаждаемся этими денечками, вставлю вам, хотя, наверное, уже вставила, или еще не вставила, в общем, девочки, вставлю то, что я вот поснимала для вас, вот, в нашей дачной жизни, и надеюсь, вам будет интересно с нами, тепло, уютно, так что... Ждем вас всегда, всегда вам очень рада, всегда вам очень благодарна за ваши комментарии, слова поддержки, за ваши лайки, за то, что вы подписываетесь на мой канал. Спасибо вам большое. Если у вас есть какие-то вопросы, вы всегда пишите. Я всегда отвечаю. У меня, благо, видите, у вас еще немного подписчиков. Я могу так прям лично общаться с каждым. Если хотите, присоединяйтесь к нашему чату в Телеграме. У нас там такое тоже теплое дружеское общение. Там я делюсь прям, вот знаете, вестями с полей, всеми новыми сведениями. Все сразу рассказываю, показываю. Ну, быстрее, чем на Ютубе выходит. Все-таки влог еще смонтировать нужно. Так что, если что, присоединяйтесь. Была вам очень рада и смотрите видео.
сегодня угостили кабачками. Я их вот так вот нарезала на три части, шкурку сняла и замочила в здоровом саде. Ну, часть уже порезала, пока то, что осталось, показываю. И еще вымочила помидорки, морковку и болгарский перчик. И чищу чеснок. Все это режу и сейчас буду в мультиварке готовить рагу. Я немножко на дно налила кукурузного масла растительного. И вот кладу слоями такими кабачок, помидорки, болгарский перец, морковку и чесночок. И буду тушить на тушение час. Все положила, видите, доверху. Воды не добавляю. Закрываю и включаю так, выпечка тушения. Час. Думаю, сейчас охватит. Кстати, я вам говорила, наши проблемы со сливом в раковинах, куда нельзя сливать воду, но благо крана можно пользоваться. Тут даже подогрета, водичка подогреем идет. Но моем посуду, все мы вот таким образом. Включаем кран и все моем в тазу. А потом таз выливаем в туалет. Ну, такая система ниппеля. Даже не знаю, то ли я хочу поделиться на нашей болью, нашей сложностью, то ли нашим изобретением, как мы решили проблему со сливами, что, знаете, эти вот, во-первых, плохо сливала сначала, а потом стало вот вытекать, вот прямо здесь лужа натекала. Теперь все ничего не вытекает и нет проблем, что плохо сливает. Но надо постоянно выливать вот накапливающуюся воду в туалет. И вот такая же система у нас э, вот в раковине ванной. Ну, в принципе, кто-то воспользовался и не вылил. Но тут надо периодически за всеми смотреть, что не все такие сознательные, как я. Вот. Все в порядок. Девочки, а я вышла на улицу. У нас идет дождик. Вот, кстати, не знаю, видно, нет. Ну, летаем все насекомые под фонарем. Но зато хоть немножко виден двор. И, в общем, вовсю капает. Тут даже периодически молния, вспышки такие. Но сейчас, наверное, вам не покажу. В данный момент прямо молний нету. Вот, так что вот такой дождливый вечер. Но зато свежо и приятно. И сверчки, вернее, кузнечики вовсю стрекочат все равно. Колечка ждет ужина. Да, уже поел творожка и весьма проголодался. А я накрываю на стол. Вот, так что же скоро, скоро будем садиться ужинать. Уже скоро все будет готово. Ну вот рагу готова, смотрите, какая красивая. Жидкости много, но это нормально, она тушилась как раз, но это собственный сок. Накладывать буду без жидкости, а хранить в кастрюльке как раз очень вкусно. Такое сочное все будет вкусное. Манюшка сидит, читает. Ты «Войну и мир», да, читаешь, Вань? В общем, да, программу. Видите, очень удобно с электронной книгой. Там много помещается, и Ваня прям, смотрю, увлекся. «Войну и мир» интересно. Василечек помогает. Кормит котика. Играю в слова с Мишулем. Да, Коль, привет, привет. Готово рагу. Индейка, котлетка это для Коли. Все такое сочное. Ну, я соком себе положила, мне нравится. В общем, всем приятного аппетита. Вот. Сидим, обедаем. Вот, большой друг. Хотя за ней ухлестывали только из-за денег. Всем доброе утро. С Колечкой встали. А Коле любимая игра. Он достает икеевскую пластиковую детскую посуду. Вон с того шкафчика с посудой. Причем вот действительно именно пластмассовый берет, стальную не трогает. Это, конечно, удивительно. Сейчас он мне ее аккуратно приносит, но вообще, конечно, любят ее и пораскидывать. Знаем мы его. Видите, двух видов эти мисочки. Такие побольше. Ну, они просто разных лет. А киевская. У нас тут целая коллекция киевской детской посуды. Купалась и в квартиру в Москве, и сюда. Когда ребята были маленькие, тут у всех были своего цвета тарелочки, стаканчики. У Вани было зеленое, у Васи желтое, у Миши оранжевое. Ну и были еще запасные. Тут же набор был такой цветной. Так, аккуратно, зайка. О! Достал. Вот такой пуська хозяйственный. Да, посуда. Эту посуду любят. Когда мы в Рождество 
ходили заниматься. Там такая же посуда. И Коле очень нравится. Да. Он из этих стаканов их перебирал, собирал, пирамидки строил. В общем, вот так вот играем. Решила с утра приготовить омлет из 10 яиц в одной емкости. В общем, попробую все это в мультиварке. Не знаю, он будет высокий, по идее, толстый. Надеюсь, 20 минут хватит. Но если что еще добавлю, потом с вами поделюсь, сколько же времени у меня это пеклось в мультиварке и что в итоге получилось. И еще вот в матчу в здоровом саде салат. И решила киви тоже. Только, знаете, щеточки помыла, эту а волосы эти наружные, пушистость эту сняла. Вот, и грейпфрут. В общем, будем сейчас делать завтрак. Омлет готов. Ну, мне кажется, кстати, вполне прилично получился. Так что сейчас нарезаю лопаточкой для мультиварки. И будем накладывать. Пропекся, кстати, хорошо. Он такой высокий, пышненький. Но чуть сложнее отлепляется. Я поставила в этот раз на 25 минут. Ну, вот не знаю, кстати, может быть, попробовать какой-нибудь другой раз на 20 минутах. Может, все-таки хватит 20 минут, чтобы и такая высота пропеклась. Ну, за 25 все пропеклось. Единственное, чуть-чуть вот сильно подпеклось к самой чаше мультиварки. Она, конечно, не такая новая. Может быть, в новой совсем не будет подпекаться. Ну, вот так вот я с вами пока по времени делюсь, как я пекла и что получилось. Вот и готов наш завтрак. Вот такой вот омлет. Я его, видите, с киви, с грейпфрутом, с кедровыми орешками, салатом. Вот так вот располагаю. Коля кашку замесила. Вот. Ну и всем вот тоже накрыла стол. Омлет разложила. Сейчас вам покажу, какой у меня срезе. Вот здесь хорошо видно. Видите, достаточно высокий, пышный, хорошо держит свой объем. В общем, ну, получается обычно вкусный, но посмотрим. А, хотя, кстати, вспомнила, я немножко соли не добавила. <с> ну, может быть, досолим. Сейчас солонку поставлю на стол. Кому будет нужно, досолит. Вот, поставила еще молоко, хлопья вот такие. Пять злаков нам нравятся. Вот здесь вот для такого фруктового салата э, творожный сыр, хлебушек. Кстати, нам очень нравится. Вот этот вот балтийский, он продается в пятерочке и в перекрестке. Я еще заказала в доставку такой. Надеюсь, сегодня приедет. Вот, так что мы сейчас будем садиться кушать, а вам всем желаем приятного аппетита. Вот, все, все. Няня, няня, все, садимся кушать, няня, няня. Ну вот такое получилось это видео. Довольно много было здесь разговоров. Ну, надеюсь, вам было интересно. Так что приходите еще, будет еще один дачный влог. До скорых встреч, пока-пока.